yes all right inka analysis konasagutunnayi kabatti mantho paattu studio lo join avutunnaru s ramakrishna garu senior journalist hello sir Hi. namaste sir already leads start ayipoyina you can see the clear picture trs in the seat like a permit a mind the you can see inka results motam rale do kani saru karu padaharu a joru kona sagi netto kan picture to lay do what do you say sir in mid k uh trs padi poda niki reasons in t and taru meet a party is punch koda niki reasons in t yeah the other poo put out on the trs single digit ke permit out on it at the mouth on the even malkajgiri kuncham sisa neck and neck not sonat on the ఈవెన్ అది వచ్చిన ఎనిమిది లేదా తొమ్మిది అనేది కేసీఆర్ కు ఒక రకమైన షాక్ అనే చెప్పవచ్చు ఎందుకంటే ఆయన మొదటి నుంచి కూడా ఇవాళ నిన్న ఆయన పార్టీ లీడర్స్ తో మాట్లాడినప్పుడు కూడా పదహారు పదహారు అంటే ఎంఐఎం కు సపోర్ట్ చేశారు కాబట్టి టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు పదహారు రిమైనింగ్ పదహారు మనకే వస్తే ఆయన సుప్రీం కాన్ఫిడెన్స్ లో ఆయన ఉన్నారు ఇట్ ఇస్ ఏ షాకింగ్ అవుట్ కమ్ ఆయన కూడా టీఆర్ఎస్ కేసీఆర్ కే కాదు ఆ పార్టీలు ఉన్న అగ్ర నాయకులందరికీ కూడా ఒక రకంగా షాకింగ్ అన్నిటికంటే మేజర్ సెట్ బ్యాక్ షాకింగ్ నిజామాబాద్ లో కవిత ట్రైలింగ్ బిహైండ్ అనేది మోర్ దాన్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఆధిక్యతలో బీజేపీ క్యాండిడేట్ అరవింద్ ఉన్నాడు అది చాలా అనూహ్యమైన పరిణామం చెప్పవచ్చు అది చాలామంది ధర్మపురి అరవింద్ పోటీ ఇస్తాడు అనుకున్నాం కానీ ఇంత లీడ్ ఇస్తాడు లేకపోతే గెలిచే స్థాయికి వస్తాడు అని కూడా ఎవరు అనుకోలేదు అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్ కి దెన్ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఎంపీ ఎలక్షన్స్ కి జస్ట్ ఒక త్రీ మంత్స్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ లో ఫోర్ మంత్స్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ లోని ఇంత డ్రాస్టిక్ చేంజ్ ఎలా వచ్చింది అంటారు అందరినీ సర్ప్రైజ్ చేస్తుంది అదే డిసెంబర్ ఏడు నాడు జరిగిన ఎలక్షన్స్ లో టీఆర్ఎస్ ఎయిటీ ఎయిట్ సీట్లు గెలుచుకుంది అవుట్ ఆఫ్ వన్ హండ్రెడ్ నైన్టీన్ ఆ రకంగా చూస్తే ఎక్సెప్ట్ పాత ఖమ్మం జిల్లాలో ఉన్న సీట్లు వదిలేస్తే మిగతా రెస్ట్ ఆఫ్ పాత తొమ్మిది జిల్లాలలో టీఆర్ఎస్ ఆధిక్యత కొనసాగింది ఆ రకంగా చూస్తే ఖమ్మం సీటు లేదా బార్డర్గా ఉన్న మహబూబాబాద్ ఎంపీ సీటు పోతే పోవచ్చు అని అనుకున్నాం అక్కడ కూడా టీఆర్ఎస్ చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకుంది రామానాయేశ్వరరావు అనే క్యాండిడేట్ని కాంగ్రెస్ నుంచి తెలుగుదేశం క్యాండిడేట్ని పార్టీలో చేర్చుకోవడం అక్కడ కూడా గెలవడానికి ప్రయత్నాలు చేశారు కానీ ఇప్పుడు వచ్చి వస్తున్న సీట్లు కూడా ఈ నాలుగు కాంగ్రెస్ బీజేపీకి ఉన్న ఆధిక్యతలో ఉన్న సీట్లు టీఆర్ఎస్ కాంగ్రెస్ క్యాండిడేట్ల ఆధిక్యతలో ఉన్న నాలుగు లేదా మూడు సీట్లు కూడా అవుట్ సైడ్ ఖమ్మం సీట్లు అనేది మనం గమనించాల్సిన అవసరం ఉంది అంటే ఏంటి ఫ్రెష్ డిసిడెంట్ కొత్త అసమ్మతి కొత్త ప్రాంతాల నుంచి కేసీఆర్కి ఎదురవుతుంది ఇది చాలా తీవ్రమైన పరిణామం అంటే నాలుగు నెలల డిసెంబర్ ఏడు నాడు వచ్చిన ఎలక్షన్ ఏడు నాడు జరిగిన ఎలక్షన్స్లో సుప్రీం స్వీప్ చేసినటువంటి సుప్రీం లీడ్తో స్వీప్ చేసిన కేసీఆర్ ఇవాళ సింగిల్ డిజిట్ పరిమితంగా కావడం ఎనిమిది లేదా మ్యాక్స్ మహాయితి ఇంకొకటి రావచ్చు తొమ్మిది అని అనుకుంటున్నాం ఇప్పుడు సో ఇట్లా ఇది పడిపోవడం అనేది ఆ పార్టీ కూడా ఒక అనూహ్యమైన పరిణామం ఈ నాలుగు నెలల కాలంలో జరిగిన సంఘటనలు పరిణామాలు మనం అసెస్ చేసుకుంటే నాలుగు నెలల్లో ఈ గ్రాఫ్ ఎందుకు పడిపోయింది అనేది మనం అర్థం చేసుకోవడానికి తోడ్పడుతుంది ప్రధానంగా కేసీఆర్ గెలిచిన తర్వాత ఫ్యాక్టర్స్ అడిగారు కాబట్టి చెప్తున్నాను నేను ప్రధానంగా అన్నిటికంటే ఎక్కువ గెలవగానే ఆయన సిక్స్టీ సిక్స్ డేస్ క్యాబినెట్ ఫార్మేషన్ కోసం తీసుకోవడం ఆయన రీజన్స్ ఏవైనప్పటికీ కూడా ప్రజల్లో ఒక రాంగ్ మెసేజ్ పోయిందని అనుకు అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు ఈ రిజల్ట్స్ని బట్టి చూస్తే సెకండ్లీ ఆ వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ వాటన్నిటినీ సస్టైన్ చేయకపోవడానికి ఆయనకు వెంటనే కోడ్ రావడం ఎలక్షన్ కోడ్ రావడము తర్వాత జరిగిన ఎమ్మెల్సీ ఎలక్షన్స్లో కూడా మీరు చూడండి టీఆర్ఎస్ ఫీల్ చేసిన ముగ్గురు ఎమ్మెల్సీ క్యాండిడేట్స్ కూడా ముగ్గురు ఓడిపోయారు దో పార్టీ బేస్డ్ ఎలక్షన్ జరగకపోయినప్పటికీ కూడా ప్రతిపక్షాలకు సంబంధించిన అభ్యర్థులు ప్రతిపక్షాలతో ఐడెంటిఫై అయిన అభ్యర్థులే గెలిచారు కాంగ్రెస్ మాజీ ఎమ్మెల్యే జీవన్ రెడ్డి ఎమ్మెల్సీగా గెలవడం అది హ్యూజ్ ఆధిక్యతతో గెలవడం అనేది ఎర్లీ సిమ్టమ్ అని చెప్పొచ్చు మనకి అంటే ఈ నాలుగు నెలల్లో కేసీఆర్ గ్రాఫ్ కేసీఆర్ మీద ఉన్నటువంటి కరిష్మా బాగా తగ్గిందని చెప్పడానికి అయితే ఎవిడెన్స్ కనపడుతుంది మనకి ఈ తర్వాత ఎమ్మెల్యే ఎంపీ క్యాండిడేట్స్ కూడా ఆయన చాలా లిబరల్గా ఫీల్ చేశారు నల్గొండలో ఫీల్ చేసిన క్యాండిడేట్ సరైన వాడు కాదు లేదా లోకల్గా పరిచయం కాకపోవడం వల్లనే వాళ్ళ నల్గొండ క్యాండిడేట్ బలమైన పోటీ ఇవ్వలేకపోయింది కాంగ్రెస్ గెలుస్తుందని చెప్పేసి అక్కడ లోకల్ టీఆర్ఎస్ లీడర్స్ ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తున్నారు ఖమ్మంలో సరే మా పార్టీ మారడం వల్ల అతను వచ్చాడు అట్లనే మిగతా ప్రాంతాల్లో కూడా పార్టీ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశాడు కేసీఆర్ లిబరల్ ఎక్స్పెరిమెంటేషన్ జరిగింది ఆ ఎక్స్పెరిమెంటేషన్ కూడా పూర్తిగా సక్సెస్ అయినట్టు కనిపించట్లేదు మనకి యా నిజామాబాద్ విషయానికి వస్తే సార్ నూట ఎనభై ఎనిమిది మంది క్యాండిడేట్స్ ఉన్నారు చాలా మంది అందులో మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ రైతులు రైతులు ఇంత పెద్ద ఎత్తున పోటీ చేయడం ఏంటి అసలు ప్రపంచంలోని ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఎందుకు ఇలా జరిగిందంటారు అంటే రైతులు ఈ ఎన్నికలని ప్రొటెస్ట్ కోసం ప్రొటెస్ట్ రిజిస్టర్ చేసుకోవడం కోసం వాడుకోవడం అనేది మనం చూస్తున్నాం నైంటీ సిక్స్లో నల్గొండ
జనరల్ గా ఇది యాంటీ ఎన్కంబెన్సీకి దారి తీస్తుంది అంటే ప్రజల ఆగ్రహం ఇంతమంది క్యాండిడేట్లు రూలింగ్ పార్టీ పట్ల వ్యతిరేకత ఉన్నారని అనుకోవడానికి మనకి ఆస్కారం ఇస్తుంది అది కూడా టీఆర్ఎస్ బహుశా నెగిటివ్ గా వర్క్అవుట్ చేసిందని అర్థం రైతులకు ఇంత చేశాను రైతు బంధు ఇచ్చాను ఆ తర్వాత రుణమాఫీ చేశాను రైతులకు ఇంత చేస్తే కూడా ఇంత నెగిటివిటీ ఉంటుందని కేసీఆర్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసి ఉండకపోయి వచ్చా డెఫినెట్లీ ఎందుకంటే ఆయన ఇప్పుడు ఎయిటీ ఎయిట్ సీట్లు వచ్చింది కేవలం రైతు బంధు పథకం అనే దగ్గరకు వచ్చాం మనం అన్ని అనాలిసిస్ అన్ని చాలా రకరకాల అనాలిసిస్ చేసిన తర్వాత కేసీఆర్ ఫార్మర్స్ ప్లాంక్ మీద గెలిచాడు రైతు ఆత్మహత్యలు నివారించగలిగాడు టు ఏ లార్జ్ ఎక్స్టెంట్ రైతు రుణమాఫీ జరిగింది రైతు బంధు పథకం వల్లనే ఆయన ఇచ్చాడు అఫ్ కోర్స్ పెన్షన్లు ఇతరతర పథకాలు కూడా ఉన్నప్పటికీ కూడా రైతు బంధు పథకం ప్లేడ్ ఏ మేజర్ రోల్ అనుకుంటున్న దశలో అదే రైతుల నుంచి సీఎం డాటర్ మీద సిట్టింగ్ ఎంపీ మీద కవిత కూడా చాలా యాక్టివ్ ఎంపీ తన తెలంగాణ జాగృతి వ్యవస్థాపక సభ్య నాయకురాలుగా తన పాత్ర తాను చేస్తూ వచ్చారు షీఈస్ నాట్ అన్ అబ్స్క్యూర్ పర్సన్ కాదు అయినప్పుడు ఆమెనే ఈ రైతుల హీట్ ఎదుర్కోవాల్సి రావడం అనేది ఫార్మర్స్ హీట్ ఎదుర్కోవాల్సి రావడం అనేది ఒక ఐరానికల్ సిచ్యువేషన్ రూలింగ్ పార్టీకి అది కూడా డెఫినెట్గా కేసీ టీఆర్ఎస్కి వ్యతిరేకంగా పనిచేసిందని అనుకోవచ్చు ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ కొంత పుంజుకోవడానికి రీజన్స్ ఏంటి అంటారు భువనగిరి అలాగే నల్గొండలో ఆల్రెడీ గెలిచేసింది ఇంకా టూ ప్లేసెస్లో లీడ్లో కనిపిస్తోంది సో వాట్ ఆర్ ద రీజన్స్ మొన్నటికి ఎప్పటికీ వాట్ చేంజ్ కాంగ్రెస్ కూడా బహుశా ఇది సర్ప్రైజ్ అనుకుంటాను నేను తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ పార్టీ చాలా డీప్ డిప్రెషన్లో ఉన్న స్టేట్లో జరిగిన ఎలక్షన్స్ గెలిచిన వాళ్ళని కూడా చూసుకుంటే కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి నల్గొండలో సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే మాజీ మంత్రి కూడా ఆయన నల్గొండ సీటే కోల్పోయాడు ఇంకా భువనగిరిలో ఏం గెలుస్తాడు భువనగిరి ఆయన అవుట్ సైడ్ నల్గొండ సీట్కి అవుట్ అవుట్ సైడ్ సీట్ ఇది అంటే వాళ్ళ తమ్ముడు వాళ్ళ బ్రదర్ మునుగోడు నుంచి ప్రాతినిధ్యం వేస్తున్న కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి ఇది వరకు ఎలక్ట్ అయిన భువనగిరి సీటు అక్కడి నుంచి ఆయన రావడం అనేది ఆయన కూడా చాలా ఫైటింగ్ ఎగనెస్ట్ ఆర్డ్స్ ఆయన గెలవడం ఆయనకే సర్ అంటే బహుశా స్లెండర్ లీడ్ ఉన్నట్టుంది గెలిచాడు కదా డిక్లేర్ అయిపోయింది భువనగిరి సో కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గెలవడం అనేది ఒక రిమార్కబుల్ విక్టరీ ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి కూడా ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి వైఫ్ కోదాడలో తను షీ లాస్ట్ అండ్ ఈ వన్ ఫ్రమ్ హుజూర్ నగర్ హుజూర్ నగర్ కూడా నల్గొండ కిందికి వస్తుంది విత్ ఇన్ ఫోర్ మంత్స్ లో మళ్ళీ ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి నల్గొండ సీట్ గెలవడం అనేది కూడా ఒక రిమార్కబుల్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఫర్ కాంగ్రెస్ చేవెల్ల సీట్ సిగ్నిఫికెంట్ చేవెల్ల సిట్టింగ్ ఎంపీ కొండా విశ్వేశ్వరరెడ్డి టీఆర్ఎస్ మీద గెలిచి అసెంబ్లీ ఎన్నికల కంటే కొద్ది రోజుల ముందు అతను కాంగ్రెస్ లో చేరాడు ఆయన ఎట్టి పరిస్థితులు ఆయన గెలవకుండా ఉండడానికి టీఆర్ఎస్ నాయకత్వం చాలా కృషి చేసింది ఒక బలమైన అభ్యర్థిని అక్కడ ఫీల్ చేశారు అయినప్పటికీ కూడా విశ్వేశ్వరరెడ్డి గెలవడం అనేది ఒక ఆధిక్యతలో ఉన్నాడు ఆల్మోస్ట్ సర్టెన్ టు విన్ అనుకుంటు సో అతను గెలవడం లేదా సుప్రీం లీడ్ లో ఉన్నాడు అనసైలబుల్ లీడ్ లో ఉన్నాడు అది కూడా కాంగ్రెస్ కు ఒక సర్ప్రైజ్ షాక్ అండ్ సర్ప్రైజ్ విక్టరీ అండ్ షాక్ టు రూలింగ్ పార్టీ అని చెప్పొచ్చు ఇంకా మల్కాజిగిరి ఒక చాలా సిగ్నిఫికెంట్ సీట్ అది ఎందుకంటే అక్కడ కాంగ్రెస్ కు పెద్ద బలం ఎప్పుడూ లేదు మొదటి నుంచి కూడా లేని అది ఆ సీట్ ఫామ్ అయిన దగ్గర నుంచి కూడా కాంగ్రెస్ అంత స్ట్రాంగ్ ఏం లేదు అక్కడ అయినప్పటికీ అక్కడ బయట ఇంకో దగ్గర ఓడిపోయిన రేవంత్ రెడ్డి ఓడిపోయాడు కొడంగల్లో అతను వచ్చి ఇక్కడ ఫీల్డ్ అయ్యాడు అతను ఇక్కడ లీడ్లో ఉండడం అక్కడ బలమైన లోకల్ మంత్రి మల్లారెడ్డి అల్లుడు రాజశేఖర రెడ్డి అక్కడ టీఆర్ఎస్ టికెట్ ఇప్పించి నేను గెలిపించుకుంటాను ఆ అల్లుడు అని చెప్పేసి తెచ్చుకున్న టికెట్ మరి మంత్రి తన అల్లుడు ఇంకా చాలా మంది రూలింగ్ పార్టీ అన్నోన్ పర్సన్స్ ని పెట్టడం రాజకీయాల్లో టచ్ లేని వాళ్ళని పెట్టడం కూడా వన్ ఆఫ్ ది రీజన్ అంటారా అది కొన్ని మిక్స్డ్ గా అనిపిస్తున్నాయి ఇప్పుడు ఉదాహరణకి చూస్తే చేవెలలో కొత్త ఫ్రెష్ క్యాండిడేట్ పెట్టారు టీఆర్ఎస్ నుంచి ఈజ్ నాట్ డూయింగ్ సో వెల్ నల్గొండలో పార్టీ ఓడిపోవడానికి టీఆర్ఎస్ కొత్త క్యాండిడేట్ ని ఫీల్ చేశారు అంటే కంప్లీట్ గా రాజకీయాలకు సంబంధం లేదు అంటే ఎప్పటి నుంచో పార్టీకి సింపతి జరుగుతున్నాడు బట్ పబ్లిక్ లైఫ్ లో లేడు యాక్టివ్ గా అందరికి తెలియదు మనందరికి ఎవరికి తెలియదు అతను ఉన్నాడు అనే విషయం అట్లాంటి పర్సన్స్ టికెట్ లిట్ ఎక్స్ టికెట్స్ ఇచ్చి ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశారు కేసీఆర్ ఆయన కాన్ఫిడెన్స్ ఏంటి నా ఇమేజ్ మీద లేదా నా వేవ్ మీద గెలుస్తారు తప్ప క్యాండిడేట్స్ ఏంటి ఎవరుంటే ఏంటి అనేది బహుశా అనుకొని ఉంటారు సీఎం ఈ రిజల్ట్ అనిపించట్లేదు ఈ రిజల్ట్ చూసిన తర్వాత తెలంగాణ పీపుల్ ఒక లెసన్ చెప్పాలి అనుకున్నారు అని అనుకోవచ్చు బికాస్ అసెంబ్లీకి పార్లమెంట్కి హ్యూజ్ డిఫరెన్స్ కనిపిస్తోంది కాబట్టి ఇంత చేంజ్ ఇంత డ్రాస్టిక్ చేంజ్ ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు డెఫినెట్లీ డెఫినెట్లీ సౌమ్య ఎందుకంటే ఆ ఎలక్షన్స్ ని స్టాండర్డ్ గా తీసుకున్నప్పుడు ఈ ఎలక్షన్స్ కూడా స్టాండర్డ్ గా తీసుకోవాలి అవి ప్రజాభిప్
ఫ్రస్ట్రేటింగ్ అండ్ డిసప్పాయింటింగ్ సైడ్ కేసీఆర్ అంత సీరియస్ కూడా తీసుకోలేదు ఎంపీ తీసుకున్నాడు తీసుకున్నాడు కాకపోతే నా వేవ్ లో గెలుస్తారు ఆ లేవ్ లో ఉన్నాడు ఆ సాటిస్ఫాక్షన్ చాలా పీక్ లెవెల్ కి వెళ్ళిపోయింది 88 సీట్స్ వచ్చిన తర్వాత అందులో కాంప్లెసెన్సీ వచ్చి ఉండొచ్చు ఇంకా 88 వచ్చింది తర్వాత ఇద్దరు ఇండిపెండెన్స్ వెంటనే నెక్స్ట్ డే నే చేరారు తర్వాత ఒక 10 12 మంది కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలు లైన్ కట్టి మేం చేర్తామంటే మేం చేర్తామని చెప్పేసి టీఆర్ఎస్ లో చేరారు ఇంకా కొంతమంది చేరడానికి పైప్ లైన్ లో ఉన్నారనేటువంటి వాతావరణం కాంగ్రెస్ అయిపోయింది డౌన్ ఇన్ ద డంప్స్ బీజేపీ లేదు అసలు తెలంగాణలో బీజేపీకి సీటే ఓపెనింగ్ కాదని చెప్పేసి కేసీఆర్ చాలా మీటింగ్లు అన్నాడు ఆయన ఎంఐఎం నమ్ముకున్నాడు తప్ప బీజేపీని ఎప్పుడు సీరియస్గా తీసుకోలేదు ఎంఐఎం అఫ్ కోర్స్ గెలుస్తుంది హైదరాబాద్ సీటు దట్స్ నాట్ ఎ ప్రాబ్లం కానీ కేసీఆర్ అండర్ ఎస్టిమేట్ చేసిన ఫ్యాక్టర్స్ కొన్ని ఉన్నాయి తన మీద తనకు ఓవర్ ఎస్టిమేషన్ ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ కాంగ్రెస్ని చాలా అండర్ ఎస్టిమేట్ చేయడం బీజేపీ అసలు లేదనుకోవడం ఇన్సిగ్నిఫికెంట్గా బీజేపీని డిస్మిస్ చేయడం ఇవన్నీ కూడా ఆయన అసెస్మెంట్లో మనకి రాంగ్స్గా కనపడుతున్నాయి ఆయన ఆయన అనుకున్నది ఒకటి గ్రౌండ్ లెవెల్లో జరిగింది ఒకటిగా కనపడుతున్నాయి మనకి టికెట్స్ విషయంలో కూడా ఆయన ఎక్స్పెరిమెంటేషన్ కొంతవరకు సక్సెస్ అయింది కొంతమంది గెలిచారు అఫ్ కోర్స్ కొన్ని సీట్లలో గెలిచారు కొన్ని సీట్లలో మరి వాళ్ళు అనుకున్నటువంటి ఫలితాలు ఇవ్వలేక పోయారు ఆ మారిన క్యాండిడేట్సే ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ గెలిచిన సీట్లలో ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళే అనిపిస్తుంది మనకి సో దాన్ని బట్టి చూస్తే ఆయన ఎక్స్పెరిమెంటేషన్ కూడా అంతవరకు పూర్తిగా సక్సెస్ అయినట్టు కనిపించట్లేదు యా మనతో పాటు స్టూడియోలో జాయిన్ అవుతున్నారు రఘునందన్ రావు గారు ఫ్రమ్ బీజేపీ దెన్ శ్రీరామ్ గారు సీనియర్ జర్నలిస్ట్ హలో సార్ వెల్కమ్ టు స్టూడియో సార్ యూఆర్ లుకింగ్ సో టైట్ బీజేపీ ఆల్రెడీ ఒక హ్యాపీ మూడ్ లోకి వచ్చేసింది సార్ ఫోర్ సీట్స్ లీడ్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ సీట్స్ అని అంటున్నారు వాట్ డూ సే సార్ రిజల్ట్ ని ఎలా చూస్తున్నారు సో వ్యక్తిగా నేను ఐ లాస్ట్ మై మెదక్ పార్లమెంట్ ఐ ఎమ్ నాట్ scared of the election results but i told 100 times in all the debates since the election campaign has been started nen modati nunchi cheptha vastanannu bharatiya janata party mee studio lo kuda guchu ani cheppayanu solo ga 300 seatlu kamalam gurthu meda mem gelistam ani cheppanu eppudaithe manam vyaktigata dooshanlaki digita unnamo maatladaniki man daggara subject leka em em undani narendra modi garu digita unnaru inta mandi mukhyamantrulu inta mandi vamapaksha medhavulu tv lo la guchoni roju poddina 2 gantalu సాయంత్రం రెండు గంటలు తిట్టి తిట్టి మీ తిట్లే మాకు ఆశీర్వచనాలు అని చెప్పిన నేను ఏముంది మీ దగ్గర ఏం తప్పు చేసినాం మేము న్యాయ వ్యవస్థను నాశనం చేసినామని ఒక ఆయన గంట తిట్టిపోతాడు న్యాయ వ్యవస్థలో అసలు మేము ఏం పెట్టలేదు మొర్రు మమ్మల్ని తిట్టి మాకు వ్యతిరేకంగా లేదా సీజీఐకి వ్యతిరేకంగా ప్రెస్ మీట్ పెట్టిన ఆయన్నే చీఫ్ జస్టిస్ చేసినాం మేము అది మా ఉదార విధానం అర్థం చేసుకోవాలి నేషనల్ లెవెల్లో అసలు ఆల్టర్నేట్ లీడర్ లేరు కాబట్టి బీజేపీకి అంత స్వింగ్ వచ్చింది అంత వే వచ్చింది అనే టాక్ కూడా ఉంది ఇప్పుడు మా గెలుపుని అంగీకరించడానికి మీడియా మిత్రులు లేదా వామపక్ష కుహాన సెక్యులర్ లౌకిక వదులు సిద్ధంగా లేకపోతే అది వారి కర్మ అని వదిలేస్తుంది తప్ప ఇంతకంటే ఎక్కువ ఏం చెప్పాం మీరు గత మూడు సంవత్సరాలుగా మమ్మల్ని తిట్టాల్సిన పదాలు తెలుగు డిక్షనరీలో ఉన్నాయని వెతుక్కొని దేశ భాషలు అన్నీ కలిపి తిడితే కూడా ఏం జరిగిందో మీరు చూసారు ఇది ఎందుకు ఇట్లా జరుగుతుందని నేను చెప్పినాను ఇందాక మిత్రులు టీఆర్ఎస్ గురించి తెలంగాణ రాష్ట్రం గురించి చెప్తూ వస్తున్నారు అసెంబ్లీ ఎన్నికల కంటే ముందు ఈ రాష్ట్రంలో జరిగింది కూడా అదే అని చెప్పిన నేను ఎప్పుడు కానీ ఒక వ్యక్తిని టార్గెట్ చేసి వంద మంది వ్యక్తిగత దూషణలకు దిగితే ఆ పాలిటిక్స్ సక్సెస్ కావనేది తెలంగాణ ఎన్నికల ఫలితాలు చెప్పింది అందరు గుంపు కట్టిర్రు ఈ రాష్ట్రంలో చంద్రశేఖర్ రావు తాగుతాడని తింటాడని లెవ్వడని కలవడని నానా బూతులు తిడితే అరవై మూడు నేను ఎనభై ఎనిమిది చేసింది ఈరోజు దేశంలో మోడీని కూడా అట్లే తిడతా ఉన్నారు సంబంధం లేని వాళ్ళు గల్లీలో గెలవలేని వాళ్ళు ఇది మంచి పద్ధతి కాదని నేను చాలా సందర్భాల్లో మీడియా కూడా ఇతవి చెప్పిన ఎవరు వినలేదు వారు ఇష్టారాజ్యంగా వాళ్ళు బూతులు తిట్టినారు ఇలా ఫలితం అనుభవించాల్సిందే అంతే మేము మంచి చేస్తూ పోతా ఉన్నాం మేము ఏ వ్యవస్థలో ఏలు పెట్టలేదు చాలా ప్రజాస్వామికంగా ఉన్నాం మమ్మల్ని తిడితే కూడా మౌనంగా భరించినాం పొద్దున్న లేస్తే మూడు లైన్లు తిట్టేటోళ్ళు మమ్మల్ని అన్ని వ్యవస్థలు నాశనం అయిపోయినాయి మోడీ గారు నియంతలాగా పాలిస్తూ ఉన్నారు అద్వానీ గారి కంటే ఈయన ఎక్కువ నియంత అయిపోయినాడు ఇంకేమంటే క్రైమ్ రేటు పెరిగిపోయింది దేశంలో ఈ నాలుగు రీసౌండ్ తప్పితే ఏం లేవు నేను వంద సార్లు చెప్పిన సార్లు మేము న్యాయ వ్యవస్థలు ఏలు పెట్టలేదు ఏలు పెట్టింది ఇందిరాగాంధీ ఐదో స్థానంలో ఉన్నాయని అని తీసుకొచ్చి చీఫ్ జస్టిస్ చేస్తే నలుగురు జడ్జీలు రిజైన్ చేసిపోయినరు మీకు తెలివి తెలిసి కావాలని నోరు మూసుకొని మమ్మల్ని తిట్టడానికి నలుగురు జడ్జీలు ప్రెస్ మీట్ పెడితే మేము ఏమైనా అన్నం అవ్వాలని అందులో ఒక ఆయన లైన్ ప్రకారం తీసుకొచ్చి చీఫ్ జస్టిస్ చేయలేదా మేము ఎప్పుడన్నా జోక్యం చేసుకున్నామా దానికి కూడా ఈ కుహాన లౌకికవాదం పేరిట కుహాన సెక్యులరిజం పేరిట ఇది అనవసరమైనటువంటి దాడి మా మీద చేసిరు మళ్ళీ చెప్తా ఉన్నా పడ్డోడు ఎప్పుడు చెడ్డోడు
ఐదేళ్ళు మేము ఇచ్చిన పాలన తర్వాత రెండు వేల పద్నాలుగులో నరేంద్ర మోడీ గారు ఈ దేశానికి ఎవరో తెలియకపోవచ్చు లేదా మూడు సార్లు గుజరాత్ ముఖ్యమంత్రి అనేటువంటి ఒక ప్రొజెక్షన్ తోటి మాత్రమే నరేంద్ర మోడీ గారిని ఈ దేశ ప్రజలు చూసుంటారు ఆ రోజు ఈరోజు వచ్చింది సౌమ్య గారు పాజిటివ్ ఓటు కాదా రెండు వందల ఎనభై రెండు మూడు వందలు దాటిందంటే నరేంద్ర మోడీ గారి పాలన మేము చూపెట్టకున్న మీడియాని అయితే మాకు వ్యతిరేకంగా చూపెట్టింది కదా మీరు చెప్పిన డిమానిటైజేషన్ మీద వెయ్యి చర్చలు అటెండ్ అయినాం కదా మేము మీరు చెప్పిన జీఎస్టీ మీద లక్ష మాటలు విన్నాం కదా మేము కానీ గతంలో బీజేపీ ఆ తర్వాత పర్సన్ ని చూసేవారేమో కానీ ఇప్పుడు పర్సన్ ఆ తర్వాతే బీజేపీ పార్టీ అన్నట్టు సిచ్యువేషన్ ఉంది అనేసి ఒక టాక్ నేను మళ్ళీ అదే చెప్తున్నా భారతీయ జనతా పార్టీ ఈజ్ ఎ పార్టీ విత్ డిఫరెన్స్ దేశం మొదట పార్టీ నెక్స్ట్ ఇండివిజువల్స్ లాస్ట్ అనేటువంటి మూల సిద్ధాంతాన్ని భారతీయ జనతా పార్టీ నమ్ముతుంది కానీ ప్రధానమంత్రి అభ్యర్థిగా నరేంద్ర మోడీ గారిని డిక్లేర్ చేసిన తర్వాత భారతీయ జనతా పార్టీ పార్లమెంటరీ పార్టీ బోర్డు డిక్లేర్ చేసినాక ఆయన కనబడకపోతే ఎవరు కనబడతారు చెప్పండి సెప్టెంబర్ పదమూడు రెండు వేల పదమూడులో గోవాలో ఇక్కడ తెలంగాణలో కేసీఆర్ కనబడితే ఒప్పుకోవట్లేదు కదా సార్ వాళ్ళ కేటీఆర్ కనబడితే ఒప్పుకోవట్లేదు కదా సార్ అక్కడ నేమో నరేంద్ర మోడీ అండ్ అమిత్ షా కనబడితే ఓకే అంటున్నారు ఇక్కడ నేమో కేసీఆర్ అండ్ కేటీఆర్ కనబడితే నాట్ ఓకే అంటున్నారు నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు ముందు కేసీఆర్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల తర్వాత కేటీఆర్ వీళ్ళిద్దరి బాడీ లాంగ్వేజ్ ని మీడియాలో చూసిన తర్వాత తెలంగాణ సమాజం కొంత చైతన్యవంతమైనటువంటి సమాజం అహంకారాన్ని జీర్ణించుకోదు వ్యక్తిగతమైనటువంటి అహంకారం ఎంత పెరిగిపోయింది టీఆర్ఎస్ పార్టీ కంటే ఇందాక పెద్దలు చెప్పినట్టు నేను అరవై ఆరు రోజులు క్యాబినెట్ అయ్యా నీ ఇష్టం ఉన్నది నువ్వు చేసుకో అరవై మూడుని ఎనభై ఎనిమిదికి బెంచ్ నీకు మెజారిటీ ఇస్తే తెల్లారే కాంగ్రెస్ పార్టీ నాశనం చేయాలి ఎమ్మెల్యేలు అందరినీ కొనుక్కో ఇది దిస్ ఈజ్ నాట్ ద ట్రూ స్పిరిట్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ మేమందరం చాలా స్పష్టంగా చెప్పినాం వంద వంద కోట్లకి బీ ఫామ్లు అమ్ముకుంటున్నారు ఉద్యమ ద్రోహులకి బీ ఫామ్లు ఇస్తూ ఉన్నారు నేటి పిరాయింపుదారులే రేపు పిరంగులు అయి పేలుతాయని చెప్పినాం ఇలా వాళ్ళ బిడ్డ ఓడిపోయింది ఎవరితో ఓడిపోయింది నువ్వు నాడు పీసీసీ చీఫ్గా చేసుకొని తెచ్చుకున్నటువంటి డి శ్రీనివాస్ని కాంగ్రెస్ను బొంద పెడతా అని తెచ్చుకొని ఆ డి శ్రీనివాస్ని పక్క చూసుకుంటే సహించలేనటువంటి నీ మూర్ఖత్వం ఇలా నీ కూతుర్ని బొంద పెట్టింది నిజామాబాద్లో అది అర్థం చేసుకో మొత్తం నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఉన్న కాంగ్రెస్ మొత్తం భారతీయ జనతా పార్టీకి వేసింది కర్నూని సాగుకు వంద కారణాలు అన్నట్టు తెలంగాణలో టీఆర్ఎస్ పార్టీ సింగిల్ డిజిట్కు రావడానికి అరవై ఆరు రోజులు మంత్రివర్గం లేకపోవడం పన్నెండు మంది కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేని తీసుకోవడం నీ నోటి దూరుసు నీ కొడుకు బాడీ లాంగ్వేజు నీ కొడుకును యువరాజం చేస్తా అని ఢిల్లీకి వచ్చే చక్రాలు బొంగురాలు దిప్తానని కనబడ్డోళ్ళనన్నా నోటికి వచ్చిన పరిష హిందువులు బొందుగాలు ఎవడన్నా అడిగిందా నిన్ను నీ కుల మీద అడిగిందా ఏ మీడియా అన్న నీ మతం ఏందని అడిగిందా ఎంత అహంకారం అంటే బీజేపీ ఒక సీటుకు పరిమితం కాగానే మొత్తం అయిపోయింది మోడీకి చెప్పిన మోడీ నా మాటలు ఏకవచనం అంటున్నా అహంకారాన్ని ప్రజలు ఎప్పుడు సహకరించరు తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి నాయకత్వం ఎనభై ఎనిమిది గెలిచిన తర్వాత వీగిన విర్రవీగుడు అమ్ముకున్న బీఫాములు ఒక్కొక్క దగ్గర వంద వంద కోట్లు అండి ఎవరండి సికింద్రాబాద్ ఎంపీ క్యాండిడేట్ అన్ని పార్టీల మీద ఆరోపణలు ఉన్నాయి సార్ వంద సార్ పాయింట్ అవుట్ చేసారు కదా కెన్ యూ పాయింట్ అవుట్ ఏ సింగిల్ కేసు బండి సంజయ్ పైసలు లేకుంటే పైసలు లేకుండా గెలిపించారు బండి సంజయ్ గారిని కరీంనగర్ లో ఈరోజు సోయం బాబురావు గారు మీరు మేము మంచి చేసినాం అంటే నమ్మడానికి మీడియాను ఇంకెవరో సిద్ధంగా లేకపోతే ఇక ఒక ఇట్లే ఉంటది ప్రజలు ఇచ్చిన మ్యాండేట్ ను వినాలి మీరు గట్ట చేసిరేంది సికింద్రాబాద్ అమ్ముకోలేదా ఎవరు సాయి కిరణ్ నేను ఆ రోజు చెప్పలేదా చేవెల్ ఎవరండి రంజిత్ రెడ్డి రంజిత్ రెడ్డికి తెలంగాణ ఉద్యమానికి అహంకారం ఉంటుంది ఏం ఎక్స్పెరిమెంట్ మేము ఎక్కడ చేసిన శ్రీరామ్ గారు వాట్ ఈస్ యువర్ రియాక్షన్ ఏమనుకుంటున్నారు లీడ్స్ వస్తున్నాయి ఆల్మోస్ట్ బీజేపీ ప్లస్ త్రీ ఫిఫ్టీ కనిపిస్తుంది కాంగ్రెస్ అగైన్ బ్యాక్ అదర్స్ ఇంకా కొంచెం బెటర్ గా కనిపిస్తున్నారు మీ అనాలిసిస్ ఏంటి ఇట్స్ రెడ్ లెటర్ డే ఇన్ డెమోక్రటిక్ ఇండియాస్ హిస్టరీ మన భారతదేశం స్వాతంత్రం సాధించాక డెబ్బైకి ఎక్కువ సంవత్సరాలు ప్రజాస్వామ్యం ఉన్న పద్ధతిలో ఇవాళ ఒక చైత్ర చరిత్ర సృష్టించిన రోజు ఈ రోజుతో ఈ విజయం సాధించాక నరేంద్ర మోదీ గారి స్థాయి కంపారిజన్ అనేది ఉంటే ఒక పొలిటీషియన్గా కానీ ఒక ప్రైమ్ మినిస్టర్గా కానీ ఒక లీడర్ ఆఫ్ ద నేషన్గా కానీ పండిత్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ అండ్ ఇందిరాగాంధీతో తప్ప ఇంకెవరితో ఆయనకి కంపారిజన్ అనేది లేదు ఉండకూడదు ఎందుకంటే రెండు సార్లు ఆయన పార్టీని మెజారిటీ గెలిపించి ఒక మారు యాంటీ యూపీఏ సెంటిమెంట్ని వాడి ప్రభుత్వంలోకి వచ్చారు ఒక మారు తన గవర్నెన్స్ మన గవర్నెన్స్ ఆయన
లైక్ హీ సైడ్ ఇంటలెక్చువల్లీ వీ కెన్ డిబేట్ ఆయన బాగా చేసేగా ఇది బాగా చేసేగా బట్ ఆయన చేసింది మాకు సాగిపోతుంది మాకు నచ్చింది ఇంకొక మాట ఆయన ఐదేళ్ళు దేశాన్ని పాలించాలని ప్రజలు చెప్పారు ఇది ఒక మేజర్ హిస్టారిక్ డే రెండోది మన పక్క రాష్ట్రంలో చూస్తే ఎన్నో కారణాల వలన అండ్ చాలా ఈజీగా ప్రిడిక్ట్ ఎట్లీ సాయి మ్యాన్ ఆఫ్ ద కాలనీస్ వాజ్ రిటర్న్ అబౌట్ ఇట్ తెలుగుదేశం చంద్రబాబు నాయుడు గారి కెరియర్ ఒక కైండ్ ఆఫ్ అ డెడ్ ఎండ్కి వస్తుంది తెలుగుదేశం ఆంధ్రప్రదేశ్లో చిత్తుగా ఓడిపోబోతోంది అని చెప్పడం జరిగింది తెలంగాణ విషయంలోకి వస్తే స్పెసిఫిక్గా అగైన్ రాసాను దీని గురించి పదహారు సీట్లు కావాలన్న కేసీఆర్ గారి మ్యాండేట్ని ప్రజలు స్వీకరిస్తారా అసెంబ్లీ టు పార్లమెంట్